Matthew Perry ist seit einem Jahr tot und noch immer beschäftigt sein Ableben die Menschen. Am 28. Oktober 2023 findet ein Assistent den Friendstar leblos in seinem Whirlpool auf. Kurze Zeit später ist klar, der Schauspieler stirbt unter anderem an den Folgen einer Ketaminüberdosis. In den vergangenen Monaten untersucht die zuständige Polizei Matthews tragisches Ableben und zieht einige Menschen zur Rechenschaft. Unter anderem seinen ehemaligen Assistenten Kenny Iwamasa. Er gab zu, Perry ohne medizinische Ausbildung wiederholt Ketamin initiiert zu haben, unter anderem am 28. Oktober 2023 dem Tag, an dem Perry starb, heißt es dazu in einem offiziellen Statement des Justizministeriums. Ihm droht deswegen eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Doch auch Matthews Ärzte sowie eine Dealerin tragen angeblich eine Mitschuld an seinem Tod. Im kommenden März stehen sie vor Gericht. Der 54-Jährige gibt in den letzten 29 Tagen seines Lebens angeblich über 50.000 Euro für 55 Ketaminfläschchen sowie zahlreiche Injektionen aus. Doch trotz der Tragik möchten seine Familie, Fans und Kollegen ihn ein Jahr nach seinem Tod in liebevoller Erinnerung behalten. Für sie bleibt Matthew unvergessen.